இந்த வீடியோவில் வடிவியல் பாடப்பகுதியில் நேர்கோடுகள்ங்கிற தலைப்பில் சில முக்கியமான கருத்துக்கள் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் நேர்கோடு லைன்னால் என்னென்னா ஒரு நேர்கோடு வரைஞ்சிருக்கோம் ஏபிங்கிற நேர்கோடு வரைஞ்சிருக்கோம் இருபுறமும் முடிவின்றி நீண்டு கொண்டே செல்வது இப்போ இந்த சைடும் போய்கிட்டே தான் இருக்குது இந்த சைடும் போய்கிட்டே தான் இருக்குது முடிவு புள்ளி ஆரம்ப புள்ளி எதுவுமே கிடையாது இதை தான் நம்ம லைன் சொல்கிறோம் லைன் வந்து இப்படி கிடைமட்டமாக தான் இருக்கும்னு இல்லை சாய்வாக இருக்கலாம் செங்குத்தாக இருக்கலாம் எப்படி இருந்தாலும் அது நம்ம லைன் சொல்லலாம் நேர்கோடு இது எல்ங்கிற நேர்கோடு இப்போ நேர்கோட்டை எப்படி சிம்பிளில் குறிக்கணும்னா ஏபி போட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு கோடு ரெண்டு சைடும் ஏறமாக போட்டால் இதுதான் நேர்கோட்டோட சிம்பிள் நெக்ஸ்ட்டு நேர்கோட்டு துண்டு லைன் செக்மெண்ட்டுனா என்னென்னா முடிவு புள்ளி இருக்கணும் ஆரம்ப புள்ளியும் இருக்கும் முடிவு புள்ளியும் இருக்கணும் அதாவது இரு முனைகள் இருக்கணும் முடிவு பெட்டு இருக்கும் ஏபி இதை வந்து நம்ம அளந்து சொல்ல முடியும் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் எத்தனை சென்டிமீட்டர் எத்தனை மீட்டர் அந்த மாதிரி அளந்து சொல்ல முடியும் இதை தான் நேர்கோட்டு துண்டுன்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு வந்து எப்படி மென்ஷன் பண்ணணும்னா ஏபி போட்டு மேலே ஒரே ஒரு கோடு மட்டும் போட்டுனா அதுதான் நேர்கோட்டு துண்டு ஏபி நேர்கோடு நேர்கோட்டு துண்டு எல்எம் நேர்கோட்டு துண்டு நெக்ஸ்ட்டு கதிர் ரேன் எது சொல்கிறோம்னா ஆரம்ப புள்ளி இருக்கணும் ஆனால் அதுலேருந்து நீண்டு கொண்டே செல்வது முடிவு புள்ளி இருக்காது இப்போ ஏ ஆரம்ப புள்ளி இருக்குது போய்கிட்டே இருக்குது இந்த சைடு ஒரு சைடு மட்டும் போய்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா அதுதான் நம்ம வந்து கதிர்னு சொல்கிறோம் ஏபின்ற கதிர் ஏ ஆரம்ப புள்ளி இதில் வந்து எம்என்கிற கதிர் எம்ங்கிறது வந்து ஆரம்ப புள்ளி முடிவு புள்ளி கிடையாது இதை எப்படி நம்ம குறிக்கலான்னா ஏபி போட்டு மேலே ஒரு கதிர் ஆரம்ப புள்ளி இருக்கணும் ஒரு சைடு மட்டும் ஏரோ மார்க் போட்டோம்னா இதுதான் கதிர் நெக்ஸ்ட் இணை கோடுகள் பேரல லைன்ஸ்னா என்னென்னா இப்போ இங்கே ரெண்டு கோடு எம் என் ரெண்டு கோடு வரைஞ்சிருக்கோம் இந்த ரெண்டு கோடுகள் வந்து எந்த புள்ளியிலையுமே சந்தி சந்திக்கிறது கிடையாது எவ்வளவு தூரம் நீட்டி விட்டாலும் போய்கிட்டே தான் இருக்கும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து செங்குத்து தூரம் தொலைவு வந்து ஒரே அளவாக இருக்கும் இங்கே மூணு சென்டிமீட்டர் இருந்துச்சுன்னா இங்கேயும் மூணு சென்டிமீட்டர் இப்படி இருக்கிற கோடுகளை தான் நம்ம இணை கோடுகள்னு சொல்கிறோம் இப்போ எம் இஸ் பேரல டு என் எம் பேரலனா இந்த ரெண்டு கோடு போட்டோம்னா இதுதான் இணை கோடுகள் நெக்ஸ்ட் வெட்டும் கோடுகள் இன்டர்செக்டிங் லைன்ஸ்னா என்னென்னா ரெண்டு கோடுகள் வந்து ஒரே ஒரு புள்ளியில் வந்து வெட்டிக்கிச்சுன்னா அது வந்து நம்ம இன்டர்செக்டிங் லைன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இணை கோடுகள்னால் எந்த புள்ளியிலையுமே சந்திக்காது அதாவது வெட்டி கொள்ளாது போய்கிட்டே இருக்கிறது இணை கோடுகள் ஏதோ ஒரு புள்ளியில் வந்து வெட்டி கொண்டால் அந்த கோடுகளை வந்து நம்ம வெட்டும் கோடுகள்னு சொல்கிறோம் இப்போ எல்ங்கிற கோடும் எம்ங்கிற கோடும் எந்த புள்ளியில் வெட்டிக்குதுன்னா பிங்கிற புள்ளியில் வெட்டி அடுத்து ஒரு கோடமை புள்ளிகள்னா என்ன கொலினியர் பாயிண்ட்ஸ்னா என்னென்னா ஒரு ஒரு கோட்டில் வந்து ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட புள்ளிகள் இருந்துச்சுன்னா அதை எல்லாம் நம்ம ஒரு கோடமை புள்ளிகள்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த கோட்டில் வந்து ஏங்கிற புள்ளி பிங்கிற புள்ளி சி இதில் ஏபிசி மூன்று புள்ளிகளும் ஒரே கோட்டு மேலே இருக்குது இது எல்லாமே நம்ம வந்து ஒரு கோடமை புள்ளிகள்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த கோட்டில் எடுத்துக்கிட்டோன்னா பிங்கிற புள்ளி கியூ ஆர் மூன்று புள்ளிகள் குறிச்சிருக்கோம் இதில் பிங் கமா ஆர் பி ஆர் வந்து ஒரு கோடமை புள்ளிகள் பி கியூ ஆர் வந்து ஒரு ஒரு கோடமை புள்ளிகள் நம்ம சொல்ல முடியாது ஒரே கோட்டில் வந்து பிங் பி ஆர்ங்கிற புள்ளிகள் மட்டும்தான் இருக்குது அடுத்து ஒரு கோடமையாக புள்ளிகள் அதாவது நான் கொலி நீர் பாயிண்ட்ஸ்னா என்னென்னா ஒரே கோட்டின் மீது அமையாத புள்ளிகள் இப்போ இதில் பார்த்தோம்னா பிங்கிற பி புள்ளியும் ஆர் புள்ளியும் தான் நம்ம ஒரு கோடமை புள்ளிகள்னு சொல்கிறோம் கியூ எஸ் இதெல்லாம் ஒரு கோட்டின் மீது அமையாத புள்ளிகள் இப்போ பி கியூ ஆர் எஸ் நான்கு புள்ளிகளும் ஒரு கோட்டில் அமையாத புள்ளிகள்னு சொல்கிறோம் அதாவது நான் கொலி நீர் பாயிண்ட்ஸ் 